Как дела в солнышке? Наши корреспонденты побывали в новой ясельной группе этого дошкольного учреждения. Коряжму посетил именитый дрессировщик Алекс Вяткин. На старт соревнований на приз новогоднего волшебника вышло более двух сотен юных пловцов. Это главные темы выпуска городских новостей. Всех зрителей телеканала ТВ Корежма приветствую я, Алан Боблев и мои коллеги. Здравствуйте. Оперативные сводки. За прошедшую неделю в городе произошло 81 происшествие. И если будни прошли для полицейских достаточно спокойно, то выходные выдались жаркими. Три ножевых ранения и нанесение телесных повреждений. Все подозреваемые задержаны. 19 декабря около часа ночи была оказана медицинская помощь мужчине с ножевым ранением в области живота. Внутренние органы не пострадали, мужчина самостоятельно ушел домой. По горячим следам полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанесла его сожительница из Велигодского района. Девушка ранее судима, нигде не работает. В этот же день произошла еще одна поножовщина. Молодой человек отдыхал в кафе «Эврика», и у него возник конфликт с неизвестным мужчиной. Тот достал нож и ударил молодого человека в область шеи. У потерпевшего диагностировано проникающее ранение с повреждением трахеи. Он был госпитализирован в Котовскую городскую больницу. Полиция тем временем установила личность подозреваемого. Им оказался 51-летний коряжемец, который уже дал признательные показания. Еще одно ножевое ранение произошло в воскресенье. И снова холодное оружие оказалось в руках женщины. Она сама призналась в том, что ударила своего сожителя в квартире на набережной 12 в левое бедро. Проводится проверка в отношении подозреваемой избрана мера пресечения обязательства о явке. Медицинская помощь понадобилась и 43-летнему мужчине. У него диагностирована ушибленная рана головы. Оказалось, что удар нанесла сожительница потерпевшего в ходе семейного конфликта. А вот 19-летнюю студентку Кит избил собственный отчим. Девушка сразу же заявила об этом в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий жалобы потерпевшей подтвердились. Очевидное дело примет гражданско-правовой характер. В отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что с его банковской карты пропали деньги. Кто-то снял 7800 рублей. По горячим следам полицейские установили, что деньги присвоил 15-летний внук потерпевшего. Подросток ранее не судим, зато состоит на учете в ПДН. С 21 декабря на территории области проходит профилактическое мероприятие «Детям безопасные каникулы». Основная задача – напомнить юным северянам и их родителям о правилах безопасного поведения на дороге в период зимних школьных каникул. Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Архангельской области по-прежнему остается сложной. За 11 месяцев текущего года на дорогах региона зарегистрировано 209 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в которых два ребенка погибли и 250 травмированы. Как отмечает госавтоинспекция, выросло количество происшествий, совершенных по неосторожности самих несовершеннолетних. У нас проводится профилактическое мероприятие «Детям безопасные каникулы» в период с 21 декабря текущего года по 10 января. 2016 года. Ну и, как всегда, в рамках этого мероприятия будет усиленная, усиленная работа нарядов ДПС, обращают будет внимание на э, проезды водителями пешеходных переходов, движения вблизи образовательных учреждений. В период проведения операции детям безопасные каникулы автоинспекторы особое внимание будут обращать на правильный переход детьми и подростками проезжей части, на недопущение игр вблизи дорог. Также в этот период пройдут массовые проверки транспортных средств по выявлению нарушений правил перевозки детей. С начала года у нас в городе произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В большинстве случаев были виноваты сами дети, являясь пешеходами, нарушали правила или передвигаясь на велосипедах, мотоциклах, мопедах. Ну и часть, наруш... часть дорожно-транспортных происшествий произошла по вине водителей. Ну, поэтому хотелось бы обратиться к водителям, чтобы были более внимательны, когда рядом с дорогой находятся дети, движутся по направлению к дороге. То есть поведение ребенка предсказать невозможно, но и, я думаю, в наших силах повлиять на ситуацию и сделать движение детей в городе безопасным. Сотрудники ГИБДД советуют родителям в преддверии зимних каникул повторить с детьми правила безопасного поведения на улице и дороге и быть главным примером, самим неукоснительно соблюдать правила. Другим темам. Около полутора миллионов рублей выделила в этом году группа «Элим» на устройство дополнительной группы в детском саду «Солнышко». Это стало подарком коряжами к 30-летию. Группа рассчитана на 19 детей в возрасте от полутора до двух лет. Сегодня в «Солнышке» побывали наши корреспонденты. Большой плюшевый медведь, подарок директора филиала группы «Элим» Валерия Антонишина в день города Коряжма встречает гостей у входа. Он приветлив, как и все, что окружает ребят. Группа номер 6 оборудована в детском саду «Солнышко» к этому учебному году. 
Новая шестая группа в нашем детском саду была оборудована на средства благотворительного фонда группы «Элим» на территории бывшей медицинской комнаты, изолятора, комнаты по развитию речи и комнаты психолога с логопедом. В связи с тем, что произошли изменения в штатном расписании, данные помещения, практически большинство из них нам уже не стали столь необходимы. Идея о создании дополнительной группы «Солнышки» витала с прошлого года. Потребность мест для детей раннего возраста всегда актуальна. Проект нашел поддержку у группы «Элимы». Вот 19 юных коряженцев с полутора до двух лет могут посещать детский сад. Как говорит заведующая Валентина Мыльникова, это стало подарком и дошкольному образовательному учреждению. Весной этого года «Солнышко» отметила свое 50-летие. Мы произвели эту перепланировку, но встал вопрос о том, как оборудовать все эти помещения. И, конечно, огромное спасибо Валерию Валерьевичу Антонишину, который нам выделил эти средства к Дню города, и мы смогли приобрести все новое и красивое для наших маленьких горожан. Во вновь оборудованной группе новое все. В раздевалке удобные шкафчики, где можно разместить одежду и обувь. В умывальной комнате комфортно разместились шкафчики для полотенец. В групповой комнате организована игровая зона. Предусмотрены столы с дидактическим материалом. Буквально накануне поступил мягкий конструктор. У ребят не только новая мебель, но и игрушки. Дети постепенно адаптировались к новым условиям. Из домашних стен, с рук, мамы, папа не пришли в детский сад, где с любопытством познают мир. Ну а когда надо, без застенчиво позируют камере. 22 декабря состоится презентация вновь изданной книги памяти. Мероприятие пройдет в 15 часов. В рамках презентации пройдет встреча редакционной коллеги, которая работала над книгой памяти, с горожанами. Совет ветеранов выразил надежду, что на мероприятии родственники земляков, чьи имена вошли в книгу памяти, поделятся воспоминаниями о героях. В издании вошли биографические данные о воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны, а это лишь часть портрета поколения, отстоявшего мир на земле. Вот такая встреча поможет раскрыть материал, который не вошел в книгу памяти. Вот здесь есть у нас... Пантелеев Александр Александрович. Три ордена. И посмотрите, какое время. Орден Красной Звезды в 44 год, 23 мая. Орден Красного Знамени 30 декабря 44 года. Орден Отечественной Второй Степени 10 сентября 45 года. Это наши орденоносцы. То есть раскрыть характер, глубину мы не можем в этой книге памяти. Поэтому я думаю, что на презентации родственники более подробно расскажут о своих родных и близких. На презентации городской совет ветеранов вручит книгу памяти участникам войны и тем, кто пожелал иметь издание в семейном архиве. Мероприятие состоится 22 декабря с 15 часов в городском выставочном зале. Прямо сейчас короткая реклама, она пролетит незаметно, не переключайтесь. Боль в спине стала частью моей жизни. Со временем она становится все сильнее. Остеохондроз – наиболее частый источник постоянной боли в спине. Как не остаться один на один с недугом? На помощь приходит Алмаг-01. Магнитное поле Алмага способствует уменьшению боли и воспаления, восстановлению подвижности позвоночника. Алмаг применяют при остеохондрозе, артрите, артрозе, переломах и травмах. Алмаг по специальной цене только с 18 по 24 декабря. В аптеках фармации на Советской 8, Пушкина 13 и Дыбцина 8. И как мы всех накормим? Пятерочка выручит. В нашей пятерочке богатый выбор товаров и близкие низкие цены. Пятерочка выручает! Новый фирменный магазин Аскона в торговом центре Виконда предлагает огромный выбор матрасов и кроватей от недорогих до роскошных со скидкой до 60%. Эксклюзив многофункциональное основание «Эргомоушен» поможет принять любое положение, удобное для просмотра телевизора или чтения любимой книги, а также восстановить силы после рабочего дня. Новинка – анатомические диваны Аскона. Удобно и сидеть, и спать. Салон Аскона, торговый центр Виконда, лень на 17, второй этаж. У вас есть любимые сапоги, но у них треснула подошва? Или еще хуже, порвалась кожа? Сейчас узнаем, можно ли вернуть жизнь такой обуви. Реставрация, восстановление и полный ремонт зимней и осенней обуви. Начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой нижней части сапог. При замене подошвы используются высокопрочные материалы, такие как термопласт и полиуретан. Такая подошва практически не скользит, не ломается и выдерживает температуру до минус 50 градусов. Каблуки цельные, ненаборные и подойдут для потребителей любого. 
любой возрастной категории. При замене нижней части сапог используются только натуральные материалы – кожа, лак, замша разных цветов. Замена изношенного меха, меняются затяжные стельки, запятники и подноски. Всего за две недели вам вернут практически новые сапоги. Только один день, 23 декабря, в КДЦ на площади Ленина, продажа обуви из натуральной кожи производства города Кирова. Большой выбор мужской и женской обуви по доступным ценам фабричное качество. Принимаем обувь в ремонт, смена подошвы и полное обновление не за обуви приглашаем с 10 до 18 часов. Внимание! Восстание добрых машин в «Сталкере». Робот-пылесос «Румба» с легкостью освободит вас от ежедневной уборки. Благодаря технологии «Аэрофорс» достигается эффективная чистка всех типов напольного покрытия. Наслаждайтесь жизнью, пока «Румба» занимается уборкой вместо вас. Приходите за вашим роботом в магазин «Сталкер». Коряжма Архангельская, 14. Здание автовокзала. Технологии будущего в «Сталкере». Отдел 108. Это новое поступление новой праздничной коллекции. 108. Это одежда для мужчин. Мужчин и женщин. 108 это стильный дизайн по доступной цене. 108 это скидки до 50% на весь ассортимент. Отдел 108, торговый центр фаворит, третий этаж. Игрушки самый лучший подарок для детей в Новый год. Поможет сделать выбор магазин Соска. Конструкторы, машины, куклы, интерактивные игрушки и снегокаты. Подарите восторг самым важным людям. Магазин Соска Ленина 34. -а. Скоро, скоро Новый год. Он подарки принесет. Это будет скоро. А сегодня в магазине Real Market полная ликвидация новогоднего ассортимента. Цены просто пополам. Real Market. Котлас Кирова 14А. Коряжма Архангельская 4. С наступающим! Детский комиссионный магазин от мамы к маме. Принимаем на реализацию и продаем детскую одежду. Обувь, игрушки, кроватки, коляски и многое другое. От мамы к маме. Магазин Салаки, космонавтов 6. Наши покупатели знают, что в магазине «Доброй ночи» торгового центра «Бригантина» найдется все лучшее для комфортного отдыха и самой доброй ночи. Огромный выбор постельного белья из экологически чистых материалов, одеяла и подушки высокого качества, мягкие и уютные пледы, полотенца, качественный домашний трикотаж, позитивные игрушки антистресс и многое другое. Мы улучшим ваше самочувствие и сделаем отдых максимально комфортным. У нас большой выбор ортопедических матрасов, диванов, а также аксессуаров для сна. Только в декабре скидка до 30% на ортопедические матрасы. Ждем вас в магазине «Армас», торговый центр «Фаворит», первый этаж. Сеть салонов «Госокна» дарит подарки к Новому году. При заказе окна до конца декабря вы получаете второе за пол цены. Салоны «Госокна» в Коряжме, Ломоносова 3, магазин «Антей», Ленина 39 и Пушкина 9. Что может быть лучше загородного отдыха с праздничными развлечениями? С 31 декабря по 10 января санаторий Солониха приглашает всех желающих отдохнуть и поправить свое здоровье. Стоимость путевки от 2000 рублей в день. По всем вопросам обращаться по телефону 8 911 87 101 54. Сейчас в эфире региональные новости. Их представит Елена Кузнецова. В Сиродвинский центр судоремонта «Звездочка» передал морскому флоту корабль «Академик Ковалев», ДТП в Виноградовском районе и имя женщины года в Архангельской области. Обо всем подробнее через пару секунд. Сиродвинский завод «Звездочка» торжественно передал российскому флоту корабль «Академик Ковалев». Судно названо в честь выдающегося конструктора подводных лодок «Академика» Сергея Ковалева. В октябре корабль прошел ходовые испытания в Белом море. Длина судна почти 108 метров, ширина 18. Аналога этому кораблю нет ни в России, ни за рубежом. Корабль оснащен двумя винторулевыми колонками и двумя подруливающими устройствами. То есть... Абсолютной управляемости. Это действительно корабль нового поколения. То есть он может ходить бортом, кормой, носом. Когда мы идем сейчас вот в море, мы просто отходим бортом и берем курс на море. Сейчас на предприятии идет строительство Академика Александрова. Этот корабль третий в этой серии. Такие суда предназначены для перевозки боекомплекта новейших атомных ракетных подводных крейсеров, которые тоже строятся в Сиродвинске на другом предприятии «Севмаш». В Виноградовском районе, столкнувшись с легковушкой, тягач въехал во двор жилого дома. ДТП произошло днем вблизи деревни Пянда. 
Столкнулись Форд Фокус и тягач Скания. По предварительной информации, в столкновении виноват водитель Форда. Он, двигаясь в сторону Архангельска, допустил выезд на встречную полосу. Водитель Фуры пытался избежать столкновения, но безуспешно. В итоге обе машины съехали с дороги и пробили заборы двух жилых домов. Тягач чудом не снес дом, остановившись буквально у входной двери. В Форде находились три человека. Все они скрылись с места происшествия. Медпомощь потребовалась только дальнобойщику. Синоптики обещают потепление. В прошедшие выходные Архангельская область попала под влияние глубокой ложбины Атлантического циклона. Будет очень много снега, будут усиливаться ветра юго-восточного направления до 10-15 метров в секунду. Температурный фон неравномерный. В разных районах он распределится от 0 до минус 13. Если в начале недели синоптики обещают заметное потепление до плюс 5 градусов, то в середине недели вновь похолодает. Будет не ниже минус 6 мороза. На востоке области еще холоднее. Далее новости региона одной строкой. 20 декабря в Холмогорском районе главный врач первой городской больницы Сергей Красильников случайно убил из карабина своего брата Андрея Красильникова, который возглавлял областной онкологический диспансер. Объявлен областной конкурс проектов в сфере молодежной политики. Для участия соискателям гранта необходимо направить заявление до 20 января 2016 года. В Архангельске объявили победительницу областного конкурса «Женщина года». Ею стала жительница Красноборска Татьяна Зиновьева. Теперь она сможет представить регион на конкурсе «Женщина года России». Это были наиболее заметные события из жизни региона. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем выпуск. Коряжму посетил именитый дрессировщик Алекс Вяткин. Для собаководов он провел трехдневный семинар. Как понять собаку, выясняли наши корреспонденты. Такие именитые гости в клубе Нордфауна редкость. Пригласить в небольшой северный городок столь известного дрессировщика собак – удача. У Алекса плотный рабочий график. В Коряжме он провел трехдневный тренинг. На него съехали собаководы не только Котласа и Коряжмы, но и из Архангельска и Стывкара. На тренинге 12 собак. Здесь не только служебные породы, но и миролюбивые компаньоны. Алекс проверяет характер животных. У некоторых, которые уже знают, что такое защита, он корректирует поведение. Других, так сказать, прощупывает на возможность дать отпор чужому. Хотелось бы в первую очередь сказать, что о таком семинаре я уже мечтала 4 года назад. И приехал к нам Алекс Вяткин, один из самых знаменитых инструкторов. Что включает в себя в семинар? Значит, послушание и защитно-караульная служба для тех пород, которым она это нужна. Дрессировка важна, об этом постоянно говорит сам дрессировщик. В этом не сомневаются и собаководы. Собака должна быть культурной, предсказуемой и управляемой. Собачки довольно неплохие. По семинару, ну, бесконфликтная тренировка, в общем-то, дрессировка, да, почему меня сюда пригласили. Это система знаний дрессировки, да, которая позволяет человеку лучше понимать собаку, лучше применять инструменты и натуральные инструменты, которые есть заложены в самой собаке, то бишь желание играть, желание кушать, желание общаться с хозяином. Мы все это развиваем и через это работаем. То есть не, есть такая простая штука, которая называется не заставить, а научить. Вот, когда мы учим собаку, все идет через то, что мы находим стимул через которую эта собака начинает работать. То есть ей становится интересно, соответственно, мы заинтересовываем собаку в каких-то действиях и дальше используем это себе на благо. У Алекса Вяткина 38 лет опыта в служебном собаководстве. Он специалист по бесконфликтному методу дрессировки. Подготавливает собак для личной защиты. Имеет звание самый результативный тренер. В Корежме впервые, но собаководы уже выразили желание пригласить Алекса вновь. В субботу во Дворце спорта «Олимп» Дед Мороз раздавал подарки. На старт соревнований на приз новогоднего волшебника вышло более двух сотен юных коряженцев. Воспитанники групп здоровья спорткомбината «Олимп» и коряженской детско-юношеской спортивной школы. Несмотря на то, что в бассейнах Дворца спорта «Олимп» царствует Нептун, в преддверии Нового года он гостеприимно разрешает похозяйничать Деду Морозу. Соревнования «Веселые старты» на приз Деда Мороза уже стали традицией среди групп здоровья спорткомбината «Олимп». 
карты были для групп здоровья. Те, кто пришел с 1 сентября, они плавали 25 метров кролем на груди или кролем на спине. А те ребята в группах здоровья, которые уже более подготовлены, мы второй год уже для них проводим веселые старты. Веселые старты прошли на подъеме. Детям понравилось, родителям тоже, нам еще больше. Группы здоровья на голубых дорожках сменили воспитанники Коряжемской ДЮС. Предновогодние старты для них стали подведением итогов первого полугодия учебного года. Сегодня у нас состоятся соревнования традиционные на приз Деда Мороза. В этих соревнованиях принимают участие ребята 2003 года и моложе, мальчики и девочки. Дистанцию они плывут по выбору 200 метров. Самая-самая маленькая категория 2007 год, они плывут 100 метров. Для пловцов детской юношеской спортивной школы ноябрь-декабрь были насыщенными на соревнования. Ребята показали, что умеют. Многие вышли в победителей и призера. Есть победители, есть призеры. Вот надеемся, сегодня полугодие у нас как заканчивается. Хотим посмотреть на результат уже 200 метров. Кто-то первый раз поплыл, кто-то уже э, с опытом этой дистанции. Поэтому нам самим любопытно узнать, как этот полугодие у нас прошло. На старт соревнований на приз Деда Мороза вышло более сотни учащихся дюз. Уже во вторник сильнейшим из них предстоит выступать на Кубке Архангельской области по плаванию. От Коряжмы будет принимать участие 13 человек, кто уже выполнил нормативы второго взрослого разряда. Хорошие результаты юных пловцов на состязаниях в Архангельске будут достойным подарком к Новому году. Правда, уже не от Деда Мороза, а самих ребят, сумевших преодолеть дистанции и обойти соперников. Алексей Ручьеву, тренеру сборной по тяжелой атлетике спорткомбината «Олимп» присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории». Алексей Ручев приступил к тренерской работе в 2009 году, а годом позже началась его судейская карьера. Приказом Минспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 года ему присвоена высшая квалификация спортивной судья всероссийской категории. Алексей Ручев – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. На его счету 20 рекордов России и 14 результатов, превышающих рекорды мира. 21 декабря 2009 года журналисты программы рассуждали о введении на территории области комендантского часа. Прямо сейчас уже полюбившаяся рубрика «Нескучный архив». Областные депутаты во втором чтении приняли законопроект о защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области. Несмотря на то, что законопроект дошел до второго чтения, его содержание вызвало бурные споры у законотворцев. Однако большинство депутатов проголосовало за введение, по сути дела, комендантского часа на территории области. Закон об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области предусматривает полный запрет на посещение подростками и детьми баров и магазинов, где продается исключительно алкогольная продукция, а также магазинов, где реализуется продукция сексуального характера. Кроме того, закон предусматривает ограничение времени нахождения подростков в общественных местах без сопровождения взрослых. С мая по сентябрь, то есть в летний период, подросткам в возрасте до 16 лет с 23 часов до 6 часов утра нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. В остальные месяцы запрещается до 22 часов. На октябрьской сессии данный закон был принят в первом чтении, и далее шла процедура внесения поправок в этот закон. Следует отметить, что... Обсуждение, которое проходило в средствах массовой информации, в молодежной среде, через деятельность согласительных комиссий, проходило очень бурно и оживленно. Это свидетельствует о неподдельном и искреннем неформальном интересе к обсуждаемой теме. В рамках обсуждения этого закона внесено было 34 поправки. Я считаю, что это очень большое количество. Они поступали из территории, непосредственно самой прокуратуры, которая явилась инициатором внесения данного законопроекта. И были внесены поправки и комитетом по образованию. Следует отметить, что обсуждая и оценивая те внесенные поправки, депутаты пошли по пути не ужесточения закона, не ужесточения наказания, а наиболее, так скажем, внесенные поправки имеют смягчающий характер. Напомним, инициатором законопроекта выступила областная прокуратура. Так называемый комендантский час уже успешно работает в 15 субъектах Российской Федерации. Сейчас он будет действовать и на территории нашей области. 
очень важно сейчас, в текущем году, когда начнется практическая реализация этого закона, на местах, в муниципальных образованиях мы сумели отследить ту ситуацию, которая практически складывается на местах. Как он будет реализовываться, с какими проблемами сталкиваются муниципалитеты, нарушаются ли права и свободы ребенка и так далее. Вот это очень важно отслеживать. Для чего? А для того, чтобы своевременно включить необходимые поправки в данный закон. На территории нашего города будут создаваться экспертные комиссии, которые главным образом должны определить те места, общественно опасные места, где нахождение детей не должно, где дети не должны находиться. Вот указанное время и возраст. И далее экспертные комиссии придают вот этот рекомендательный перечень в представительные органы власти. Это у нас городская дума, которая должна этот перечень с учетом мнения избирателей и своего жизненного опыта утвердить. И он вступает в законную силу. Основные доводы депутатов, проголосовавших за закон, сводились к тому, что закон призван прежде всего не бороться с присутствием подростков на улице. Проблема не столько в детях, а сколько во взрослых. Повысить их ответственность за воспитание детей – вот задача нового закона. Очень хотелось бы надеяться на понимание горожан, на понимание ответственности и образовательных учреждений, и культурных учреждений нашего города, и школ, и родителей в решении этого вопроса. Потому что проблема на самом деле она достаточно в нашем городе серьезная, актуальная, и эта проблема уже не раз поднималась, и очень важно с чего-то начинать действовать и делать. Как же будет действовать закон? Если малолетних нарушителей комендантского часа засекут ночью на улице, то под конвой их и доставят домой сотрудники милиции. Если родителей дома нет, то в спецприемник. Сейчас задача местного самоуправления – определить место для этого социального приемника. Родители горе-подростков ждет административная ответственность. Они будут обязаны выплатить штраф в размере 100 рублей. При повторном нарушении его размер увеличится от 200 до 500 рублей. Штрафы предусмотрены и для владельцев увеселительных заведений, которые впустили несовершеннолетних в запрещенное время – от 5000 до 100 тысяч рублей. А каково мнение родителей к новому закону? Готовы ли они к такой ответственности? – спросили мы у горожан. А у меня дочь подросток, сейчас я за нее очень переживаю, когда ее дома нет вовремя, скажем. Даже уже 10 часов вроде не поздно, а все равно должна быть дома. А тут Просто. можно сказать, что закон есть и не дома, да? Да, и такой закон тоже должен быть. Он раньше, конечно, все должен был быть. Ну, это актуально сейчас, я считаю, все правильно. Ну, я думаю, что да, потому что многие вот так вот просто бегают. Даже к друзьям уйдут, и, мать, мать, папа, не позвонят, не скажут ничего. Вот. А закон будет все-таки регулировать? Я тоже так думаю. И родители будут меньше отпускать, поздно гулять. И те будут сообщать, где они находятся. Значит, тем более, такие морозы. Ну, надо, конечно, водить только на немножко позднее время сделать. Допустим, часов там с 11, чтобы дети не гуляли. А вот э, предусмотрена административная э, ответственность у родителей. Вот вы к этому как относитесь? Ну, родители, в принципе, не всегда же могут за детьми уследить. Поэтому не знаю. А вот ваше отношение к новому закону? Ну, закон, в принципе, правильно, только что на время немножко позднее сделать. Uh -huh. Потому что детям совсем воли не стало никуда гулять. А вот мнение большинства учеников, опрошенных сегодня нами в школе, сводились к одному. Для них этот закон слишком суров. Я против Комендантского часа, мне кажется, что время, которое поставили, обсудили и приняли, нерентабельно для нашего времени. Мне кажется, надо повысить, точнее, сделать, увеличить да, время и зимнее, и летнее. Я считаю, что комендантский час нужно оставить, потому что Россия вообще, по России коряжма занимает одно из лидирующих мест по, вот, по численности населения, по преступности, отношению, по отношению к численности населения, то нужно оставить комендантский час, но я согласна, что его нужно немножечко все-таки увеличить, или хотя бы э, возраст, нужно поменять возраст, что не именно, что 16 лет, а все-таки, ну, в наше время уже дети, я считаю, что начинают раньше понимать, что и они осознают свои поведения, свои поступки, поэтому я считаю, что его нужно увеличить, но оставить это точно. Я думаю, что комендантский час это скорее не для детей, а для их родителей, потому что они должны понимать, когда и во сколько должны отпускать своих детей и когда им возвращаться домой. Закон принят 3 декабря. На данный момент он уже вступил в силу. Задача органов местного самоуправления – составить список мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью ребенка. Для этого будет создана специальная экспертная комиссия. Как будет работать новый закон и будет ли работать вообще, покажет только время. Далее в программе «Прогноз погоды». 
Во вторник снег сменится дождем. На дорогах гололед. В течение дня и вечером до плюс 1 градуса. Атмосферное давление падает. 736 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, умеренный до 3 метров в секунду, но временами порывистый. Прямо сейчас зал заседания. Я передаю слово своей коллеге Марине Ладыгиной. Прощаюсь с вами. До завтра. Здравствуйте, вы смотрите зал заседания. Это видеодневник заседания сессии городской думы. Прошла, пожалуй, одна из самых важных сессий в уходящем году. На ней депутаты приняли бюджет города на 2016 год. Народные избранники решали, как будем жить дальше. Затягивать пояса и экономить буквально на всем. Вот в двух предложениях суть нового принятого документа. Но чем нельзя даже в кризисное время пренебрегать? Об этом сегодня в нашей программе. Бюджет принимали по-новому, только на год без прогнозного плана. Такова установка федеральной власти. То, что придется экономить, в самом начале своего доклада дала понять главный финансист администрации Ольга Бушуева. По сравнению с прошлым годом, доходы муниципального образования упали практически на 300 тысяч рублей. Расходы пришлось сократить на 20 миллионов. При этом долг города перед коммерческими банками к концу года увеличивается более чем на 24 миллиона рублей и составит 235 миллионов. Закономерный вопрос, что делает администрация для пополнения городской казны. Александр Иванович, у нас <coughs> дефицит бюджета в этом году, тем не менее, будет составлять 24 миллиона 300 тысяч рублей. Он, конечно, ниже, чем в прошлом году, но тем не менее, муниципальный долг у нас возрастает. Значит, дальше будет составлять 235 миллионов рублей. Расходы более 30 миллионов рублей по его обслуживанию. Расскажите, пожалуйста, что, какие вы еще видите резервы в этом году, да, вы снижаете расходную составляющую. Какие резервы видите дальше значит, по увеличению как доходной составляющей, так и по снижению расходов? Оптимизация расходов. Ну, в цифрах, пожалуйста. То есть какие, какие доходы вы видите еще? Значит, доходы или расходы? И как по доходной составляющей, я спросил. Да, так Доходная и по часть – это более углубленная работа с недоимкой. Это аренда земли, аренда имущества. Если я не ошибаюсь, то, значит, в начале текущего года было продано более десятка участков, значит, вернее не продано, а значит, передано субъектам бизнеса без торгов. Без торгов. Значит, если бы эти земельные участки были значит, проданы с аукциона, город, я думаю, что приобрел доходную составляющую ну, миллионов 15-20, скажем так, по таким вот приблизительным оценкам. Как вы относитесь к данному факту и почему, по вашему мнению, это случилось? Я такие решения не принимаю, с торгами или без торгов земельные участки передавать. Я к этому факту отношусь отрицательно. Ну тогда почему это случилось, как вы считаете? Ну вы знаете, вы не у меня спросите, а спросите у руководства. Хорошо. Со мной в этих вопросах не советуется никто. Что это за городские участки и почему в кризисное время их передали? Безвозмездно прояснить ситуацию мы попросили председателя городской думы Андрея Рулева. Речь идет про 13 земельных участков, которые были выделены администрацией города в феврале этого, то есть 2015 года. В чем заключался вопрос депутата Едрихинского? В том, что с 1 марта 2015 года в связи с изменениями в земельном кодексе выделение участков, то есть под аренду или под приватизацию, только на торгах, на торгах и аукционах. Соответственно, был закономерен вопрос, почему город не воспользовался таким правом и не пополнил бюджет, выставив эти 13 земельных участков на аукционы. Тем более возникает этот вопрос еще и в связи с тем, что информация для населения о том, что данные участки выделяются, была опубликована в Коряжевском муниципальном вестнике только 15 мая 2015 года. Земельный кодекс строго регулирует процедуру выделения. То есть заявители сначала пишут заявление, затем администрация города ставит в известность общественность о том, что предполагается выделение земельных участков. И только после того, как не поступило никаких, значит, предложений, либо согласия, несогласия с этими выделениями, происходит непосредственно сама процедура выделения земельных участков. Здесь же произошло все наоборот. В феврале земельные участки выделили, а в мае поставили в известность, что предполагается их выделение. То есть вопросов как к процедуре много, так и к тому, что действительно городской бюджет не пополнился средствами от аукциона, цена на которых могла бы достаточно измениться в сторону увеличения. Один из участков, скажем, этого 
вот на Ленина 48, где под магазин «Пятерочка» он был выделен. Затем были участки это под мини-кафе около Пальмиры. Соответственно, и значит, за бывшим магазином «Радугой», где строился, построен магазин «Рыбачок», также вот это одни из этих земельных участков, которые были в свое время выделены в феврале этого года. Одна из хороших новостей. В 2016 году улица Архангельская будет отремонтирована. Из муниципального дорожного фонда на нее выделено более 11 миллионов рублей. Автолюбители, думаем, этому событию будут рады. Но депутат Владимиров усомнился в целесообразности ремонта центрального магистрали города. По поводу выделения денег на строительство дороги улицы Архангельской. Проходя она принято, что она не соответствует ГОСТу, там большие калийности. Я хочу задать а почему вы выбрали улицу Архангельскую? Почему у нас других улиц в городе нету, что ли? У нас улица Кирова полностью разбита, как после бомбежки. Улица Космонатов, участок тоже полностью не соответствует. Для самой площади улица, площадь Ленина, которая считается лицом города, она уже не соответствует всем колдунам. Также после Ленина, от Луча до Ленина тоже улица не соответствует. Я считаю, что эти 12 миллионов, которые мы вбухаем улицу Лоханевскую, она, она не принесет нам результат. Потому что пока власти не наведет порядок с большегрузными машинами, особенно с лесовозами, которые поставляют лес для группы Элим, это бессмысленно. Вы посмотрите, что, какие лесы возят на Элим. Особенно в Коми, Селегонской, они все перегружены. Значит, почему деньги с муниципального дорожного фонда выделены именно на ремонт улицы Архангельса. Во-первых, это наша главная транспортная магистраль. По ней проходит как весь межгородской транспорт, так, соответственно, и жители города ею пользуются. И по ремонту данной улицы есть судебное решение, что к сентябрю 2016 года мы обязаны ее отремонтировать. Тем более 11 миллионов средств недостаточно. Мы сделаем только половину из тех денег, которые нужны на всю протяженность улицы Архангельской. Сделаем только самый, удастся сделать на эту сумму, только самый опасный участок, это от бывшего кругового движения до бывшего же городского рынка, скажем так. Вот, где самая большая колея. Проект бюджета был принят за основу практически единогласно, а вот поправок к документу от постоянных депутатских комиссий было около двух десятков. Остановимся на наиболее значимых. Несмотря на, казалось бы, нелогичность, депутаты внесли в проект бюджета выплаты за вознаграждение за работу в городской думе. Как оказалось, в уходящем году только часть депутатов отказались от положенной им компенсации, написав соответствующее заявление. Остальные эти выплаты, согласно действующему положению, должны получать. Деньги с этой статьи расходов снимут только так, Тогда, когда все народные избранники откажутся от таких компенсаций. Конкретно вот объясните, кому? Там высокая адми... 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 администрация. Я сказал, это содержание депутатов. Компенсации выборным лицам, это депутатам компенсации за осуществление своих полномочий. Коллеги депутаты, уважаемые, значит, напишите заявление, того, чтобы сэкономить бюджетные средства. Значит, отказе, поясните, об, отказе, об отказе получать значит, компенсацию да, за выполнение депутатских полномочий. То есть на сегодняшний день написала менее половины депутатов. То есть, Александр Сергеевич, значит, вот, это, с, этим, с этим связаны данные, данные деньги. Кто-то там написал заявление, кто-то не написал. Значит, мы уже в течение многих лет не даем денег на пенсионерам, которые заслуживают выплаты администрации города. Там ведь никто не пишет заявление о том, что мы отказываемся от этого. Мы, мы по вас говорим, мы не даем денег и все. То есть в этом отношении говорили, что кто-то написал или кто-то не написал, это все не ерунда. Значит, мы, по вас мы не, денег нет, мы на, это, на, на, на деньги на вознаграждение депутатов не выделяем. И вопрос другой, вознаграждение. Вознаграждение должно быть за работу. Это не вознаграждение, коллеги, это компенсация расходов. Вознаграждение должно быть за эффективную работу. А у нас мы приносим только городу одни убытки. Если бы 15 год вспомнить, мы так разбалансировали бюджет, что глава города наложил вето на этот, на, на этот бюджет. Да? Это просто яркий пример тому. Я могу еще раз, 10 раз привести примеров, как наша некачественная работа. И вы хотите за эту работу, за которую мы приносим убытки, да? Еще и вознаграждение получать. Это бессовестно просто нам. А вот тоже. Раз, два.
Пожалуйста, Пожалуйста Рина Вдольфовна, поясните. Я сказал, что всем. А хочу вы сказать а заявление. Что, с себя начните? Так с себя начните? С себя, с себя начните? С себя, с себя, не более получается. С себя начните? Коллеги, давайте потише. Депутаты своим решением снизили расходы на администрацию города. В общественной приемной предложено сократить 2 из 5 штатных единиц. В финансовом управлении депутаты также предложили сократить штат на 2 человека. Сняли средства с расходов на публикацию официальных материалов в части обслуживания пресс-службы главы города. Также обнулили такую статью расходов, как установка на улицах Пушкина и Ломоносова лежачих полицейских. Нет. Нет. Это рекомендация, как мы сказали, предложение поставить вот эти неровности, так называемые. Вот. Есть места в городе, да, почему-то которые не были отмечены в рекомендации. То есть мы, понимаете, как сказать, мы можем, конечно, весь город перегородить, да, там и полицейскими, и еще чем-то, и врачами. Вот, но проблема-то это не решает. Там есть письмо ГИБДД, то есть пока предписания нет, но я думаю, что э, вот к этому вопросу может быть. Скорее всего, придется вернуться в течение года, потому что, как обычно, практика в ВВД сначала там идет ну, как бы предложение в виде письма, а потом уже вступает наш адрес предписания, которое мы будем обязаны исполнить. Здесь речь идет о пяти дорожных уличных неровностях, которые предлагают ГВД. Это на двух улицах, там две или три, на три, по-моему, по улице Пушкина, нет, две по улице Пушкина и три по проспекту Ломоносова. Вот. То есть, когда будет подписание, соответственно, тогда, очевидно, придется также выходить нам на корректировку бюджета и просить эти деньги. Установление искусственных неровностей – это не одна из форм повышения безопасности дорожного движения. Весь город не заставить лежачими полицейскими, это будет приносить неудобства другим участникам движения. Истина в последней инстанции – это решение суда, вступившее в законную силу. Вот, скажем, по улице Архангельской. Есть решение суда, вступившее в законную силу, мы производим капремонт. Я на сессии также напоминал коллегам, что у нас предписание надзорных органов по городу, по различным значит, так, отраслям деятельности – более 100 миллионов рублей. И город живет, и, соответственно, вот предписания по искусственным неровностям не создадут какого-то дисбаланса в нашем бюджете. Если что, мы найдем 250 тысяч рублей и установим. Но нужно с ГИБДД проработать вопрос о других формах контроля скорости. В Коряжме в ближайший год не будет вознаграждений участникам народной дружины за их волонтерскую деятельность. Все просто. За год администрации города так и не было разработано положение о ДНД. Если депутаты помнят, в прошлом году администрация города вышла с предложениями внести в бюджет сумму на содержание дружины 150 тысяч рублей, хотя тогда не было конкретной программы. Вот мы пошли на встречу, заслушали руководителя, но, к сожалению, за весь год так ничего и не появилось. Не было никакой программы, но, тем не менее, вот, на следующий год предлагается 100 тысяч Положение не было да, положение не было разработано. О, да. Поэтому вот все-таки наше предложение в силу того, что нет никакого документа, эти деньги отклонить, да, и, соответственно, если уж будет, потом впоследствии тоже можно себя это скорректировать. Нет, почему-то в Свердловинске там выделили миллион, я смотрю по бюджету, миллион, это не да, 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 А у нас ни копейки нет. И кто поедет? Задайте вопрос жив, администрации. Кто с коляски будет ходить, кто будет порядок, да, порядок баранов? Все-таки я хотела бы, чтобы заместитель, который курирует данное направление, есть он или нет здесь сегодня, ответили нам, когда было нами депутатами предложено, были запланированы денежные средства на 2015 год, и было предложено разработать положение, позволяющее выплачивать. Это вознаграждение вот этим участникам, которые борются за общественный порядок. Так они деньги. Почему Свердлинские есть они, они... выделены? Как да. они там пользуются? Я же вас не перебиваю, а что за манера такая? Это... Я вас не перебиваю никогда, сижу и молча слушаю. А потому что вы все... Чего все-то, не могу понять. Сидите, молчите, когда другой говорит, потом скажете. Не говорите. Еще раз, кто-нибудь из администрации города пояснит нам, почему положение не разработано до сих пор? Сейчас не просто так депутатский корпус снимает эти денежные средства, то есть предложено профильной комиссией, а потому что нет положения до сих пор. 
Но не только затягивали пояса депутаты своими поправками. Например, на ремонт фасада здания администрации было выделено практически 108 тысяч рублей. У СИКРУ выделили 200 тысяч рублей на приобретение оборудования. Общественным организациям, Совету ветеранов и обществу инвалидов сохранили финансирование на уровне прошлого года. Заложены средства на помывку в бане для малоимущих, на закупку канцелярии к 1 сентября для нуждающихся детей, на проведение спортивных мероприятий, всероссийских акций, на аренду легкоатлетического манежа депутаты также выделили деньги. Значит, у нас в городе действует муниципальная программа дополнительных мер соцподдержки. И, соответственно, она из года в год финансируется в том или ином объеме. Скажем, в этом году она сокращена более чем в два раза, объем ее финансирования. Но ряд мероприятий требовал, чтобы эти мероприятия продолжались в том объеме, в котором они востребованными. Скажем, совет ветеранов мы также оставили на уровне прошлого года, то есть 250 тысяч рублей, потому что у ветеранов очень много расходов, в том числе поздравить с юбилеями от 80 лет и старше своих товарищей. Коряжемское отделение Всероссийского общества инвалидов также было оставлено на уровне прошлого года финансирование 150 тысяч рублей, так как у инвалидов тоже очень много расходных обязательств, в том числе и по содержанию того помещения, которое им выделено на проспекте Ленина 39. Несмотря на прения, большинство депутатов согласилось с этими поправками. Бюджет города на 2016 год принят. В течение года он еще будет дополняться и изменяться. На сессии, кроме принятия бюджета, был еще один важный вопрос. Сохранение финансирования такой меры соцподдержки, как оплата проезда к месту лечения и обратно. На 2016 год на эти цели в бюджете предусмотрено 3 миллиона 700 тысяч рублей. Администрация города предложила оплачивать проезд не всем, сделать помощь более адресной. Так было предложено неработающим пенсионерам и работникам бюджетной сферы компенсировать проезд только в связи с посещением онколога. Я от имени нашей комиссии выскажу мнение, значит, мы этот проект предложили бы перенести на рассмотрение на следующую сессию, так как мы на следующую сессию, ну, по крайней мере, вышли на председателя о приглашении глав врача Коряжинской городской больницы и хотели бы получить от него информацию. Все-таки наша больница может ли предоставлять медицинские услуги, скажем, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с заболеваниями глаз. Ну, вот в прошлом году мы запрашивали информацию от администрации города, там, значит, онкобольные действительно, но там и очень большое количество сердечно-сосудистых заболеваний, офтальмологические заболевания и так далее. И все-таки более взвешенно подойти к принятию этого положения, потому что, ну, грубо говоря, умирать человеку от рака или от остановки сердца без разницы, да, и сейчас мы как-то э, довольно-таки большой группе людей отказываем в доступе к медицинской помощи, принимая это, вот, значит, это решение. Поэтому у меня еще раз, я предлагаю перенести рассмотрение этого вопроса на следующую сессию, после того, как мы могли бы заслушать глав врача Коряжинской городской больницы. Меня, допустим, смущает данное положение, что у нас такая категория, как неработающий пенсионер, то есть мы решаем их тоже право, понимаете? То есть, в общем-то, не такая уж она у нас... И даже если она получает 14 тысяч, и сверх вот этого минимума, который, да, там у нас определенно в Английской области как э, минимальный прожиточный минимум, ну, наверное, это не те деньги, да. И, в общем-то, на самом деле, я согласна с Владимиром Леонидовичем, делить людей на категорию сердечный ты или он больной, ну, наверное, не совсем корректно. И я хотела сказать, ведь, э, проинформировать депутатов, что Котловская больница получила лицензию для лечения онкобольных. То есть, поэтому, может быть, у нас как раз онкобольные не так часто будут выезжать, они сейчас нажили на химиотерапию, на обучение, все, едут в Архангельс. Может быть, Котловская больница заключит договор нашей больницы с ними, да, то есть на самом деле вопрос, наверное, надо немножечко отложить, хорошенько еще раз подумать над этим положением, да, учесть все предложения в депутатском корпусе, заслушать главного врача, в состоянии мы заключить договор с Котловской больницей, чтобы оказывать с Коряжевским больным, не тратить деньги, и тогда уже принять это положение, наверное, отложить рассмотрение. Предложение снять этот вопрос рассмотрения сегодня. Депутаты предложили перенести рассмотрение этого вопроса на ближайшую сессию. Разработчик проекта «Администрация города» согласилась. Это был видеодневник заседания сессии городской думы. Последняя в этом году сессия состоится 24 декабря. Как она пройдет, расскажем в нашей программе. Увидимся.